வணக்கம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு நேரில் அனைவரையும் அன்புடன் வரவேற்பது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு உண்மைக்காக எதையும் தியாகம் செய்யலாம் ஆனால் எதற்காகவும் உண்மையை தியாகம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு சுவாமி விவேகானந்தர் அதனால் கூடிய அளவு உண்மையை நாம் தியாகம் செய்யாமல் இருப்பதற்கு வாழப்பழகுவோம் சரி இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நாம் சந்திக்கக்கூடிய முக்கியமான பிரபலம் எழுத்தாளரும் பதிப்பாளருமான திரு கார்த்திக் புகழேந்தி அவர்கள் வணக்கம் திரு கார்த்திக் புகழேந்தி வணக்கம் சார் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் கலந்துக்கிட்டது எங்களுக்கு எல்லாம் ரொம்ப சந்தோஷம் பல சுவாரஸ்யமான புத்தகங்களை வந்து நேரில்ட்ட பகிர்ந்து கொள்றதுக்காக வந்திருக்கீங்க இந்த மாதிரியான புத்தகங்களை எல்லாம் படிக்கக்கூடிய ஆர்வம் உங்களுக்கு எப்போ வந்தது சின்ன வயசில் அம்மா வந்து வீட்டு வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க அப்போ பள்ளிக்கூடம் விட்டு அவங்க வர்றதுக்காக காத்துக்கிட்டு இருப்போம் அப்போ அவங்க வீடுகளில் வாங்குகிற புத்தகங்கள் வந்து அங்கே படிக்க கிடைக்கும் ஸோ நம்ம நம்மளுடைய நேரம் வந்து பள்ளி படிப்பை தாண்டி முதல்ல புத்தக வாசிப்புங்கிறது அந்த காத்திருக்கிற நேரத்தில் தான் முதல்ல அமைஞ்சிச்சு அப்புறம் படிக்கும்போது பள்ளிக்கூடத்தில் கொஞ்சம் நல்லா படிக்கிற பையனாக இருந்தேன் அப்போது அந்த வாத்தியார் வந்து நம்மளை வந்து இந்த குரலுக்காகவும் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூட் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றதுனால நம்மளை பேச்சு போட்டிகள் கட்டுரை போட்டி இந்த மாதிரி போட்டிகளுக்கெலாம் அனுப்புவாங்க அப்போ அந்த பேச்சு போட்டிகளில் கலந்துக்கிறதுக்காகவே அந்த நூலகத்தை எனக்காக திறந்து விட்டார் நான் போய் உள்ளே போய் அதில் இருக்க அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம முதல்ல அனுப்புகிறாங்க நூலகத்தை சுத்தம் பண்ணி அங்கே இருக்கிற தலைவர்கள் பற்றின புத்தகங்கள் வரலாறு நாடுகள் பற்றினது இந்த மாதிரி நம்ம புதிய உலகத்துக்குள்ளே முதல்ல நுழைஞ்சது பள்ளிக்கூட நூலகம் அதுக்கப்புறம் அது என்னோடய அன்றாட தேவை மாதிரி மாறிடுச்சு தினம் ஒரு சில புத்தகங்கள் படிக்கணும் சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ட்டு சின்ன சின்ன துணுக்குகள் படித்து அந்த ஆர்வத்தில் வந்ததுனால ஒருவேளை எனக்கு வந்து இந்த வாசிப்பு அனுபவம்குள்ளே போகிறது ரொம்ப எளிமையாக இருந்துச்சு நான் ஒரு சித்திரக்கதை படிச்சுட்டோ காமிக்ஸ் மூலமாக வந்திருந்தாலும் நான் வேறு ஒரு வடிவத்துக்குள்ளே போயிருப்பேன் அது புத்தக வடிவத்துக்குள்ளே நான் மாட்டிக்கிட்டேன் சரி எத்தனை எது வரைக்கும் நீங்கள் படித்தீங்க நான் பத்தாவது வரைக்கும் தான் படித்தேன் அதுக்கு பிறகு வந்து வேலை வாய்ப்பு அந்த மாதிரி இந்த ஊர் சார்ந்தே வளர்ந்ததுனால நம்மளை அப்படியே திருப்பி விட்டுட்டாங்க அப்போது அந்த நேரங்களில் நிறைய ஊர் சார்ந்து அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனால அதெல்லாம் கதைகளாக தான் இருந்துச்சு அப்போ பார்க்குற விஷயங்களை எழுதுறது அப்படின்றது ரொம்ப லேட்டாக எனக்கு வந்தது அதுக்கு பிறகு தான் நான் வாசிக்க ஆரம்பித்தேன் நம்ம இன்னும் நிறைய வாசிக்க வேண்டியது இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வாசிக்க வந்தேன் ஆனால் அது ஒரு பெரிய உலகம் தான் அந்த உலகத்துக்குள்ளே நுழைஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ தினம் ஒரு புத்தகமாவது வாசிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் ரெண்டாவது என் வாழ்க்கையை மாற்றி இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா மாதிரி மாற்றி இருக்குது புத்தகம் உங்களை என்னென்னா பாரதியார் வந்து இந்த கடையம் பக்கத்தில் ஒரு அணை இருக்குது ராமநதி அப்படின்னு அங்கே வந்து தலைமுலைன்னு ஒரு இடம் அங்கே ஒரு பாறை எழுதுக்கான பாரதி பாட்டு எழுதுவார்னு சொல்லுவாங்க நான் அந்த ஊர் பகுதிகளில் மாடு மேய்க்கிறவனாக இருந்திருப்பேன் நான் அங்கே பிறந்திருந்தேன் நான் அங்கே தான் பிறந்தேன் அப்போ எனக்கு அப்படி ஒரு வாழ்க்கையை நோக்கி போக வேண்டியவனை இந்த வாசிப்பு தூக்கிட்டு வந்து இன்றைக்கி ஒரு எழுத்தாளனாகவும் பதிப்பாளனாகவும் ஒரு பத்திரிகையில் வேலை பார்க்குறவனாகவும் மாற்றுனது வந்து என்னுடைய இந்த வாசிப்பு தான் அப்படின்னு நான் கண்டிப்பாக சொல்லுவேன் அப்படி படித்து பிடித்த புத்தகங்களை பற்றி எங்களோட பயிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கண்டிப்பாக சார் எனக்கு முதல்ல இந்த ஊர் சார்ந்து கற்றுக்கிறது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் மேலே ஒரு பெரிய ஈடுபாடு ஏன்னா தான் வாழ்கிற நிலத்துக்கு தொடர்பு இல்லாத வரைக்கும் தனி மனித சாதனைகள் அர்த்தமற்றவை அப்படிம்பாங்க அதனால் எனக்கு அது சார்ந்து தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஆர்வம் தான் இருந்துச்சு ஆனாலும் ஒரு ஒரு பகுதிக்குழுக்குள்ளே மாட்டிக்கிறதும் கிடையாது என்னோடய பழக்கம் அப்போது சமீபத்தில் வந்து முத்தன் பள்ளம் அப்படின்னு அண்டன் ஒரு சுறா எழுதின ஒரு புத்தகம் வந்து வாசித்தேன் ஒரு கச்சிதமான குருநாவலை ஒரு பெரிய நாவலுக்குள்ளே சொருகி வச்சுருந்த மாதிரியான ஒரு புத்தகம் அது புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தை பற்றி அதோட அந்த சுதந்திர போராட்ட காலத்துக்கும் சுதந்திர போராட்டம் முடிஞ்சு விடுதலை கிடைக்கிற அந்த காலகட்டத்தை பற்றியான பதிவுகள் அப்படின்னா ரொம்ப கம்மியானது தான் தமிழ்நாட்டு அளவுலேயே இதில் புதுக்கோட்டைக்கு ஒரு வரலாறுகள்னு பார்த்திங்கன்னா அதிகமாக என்ன சொல்லுவாங்க புதுக்கோட்டையை சித்தன்ன வாசல் மூவர் கோவில் ஐவர் கோவில் அந்த மாதிரி குடுமியான் மலை இந்த மாதிரி ஒரு புராண சார்ந்தும் கோவில்கள் சார்ந்தும் பக்தி இலக்கியம் சார்ந்துமே பார்ப்பாங்க ஆனால் அங்கே ஒரு வரலாறு இருக்குது அங்கே ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது அப்படின்றத பேசுகிறதான ஒரு இலக்கிய படைப்பு இது வரைக்குமே இல்லைன்னா என்னுடைய வாசிப்பு அளவில் இல்லைன்னு சொல்லலாம் இப்போ அண்டனூர் சுரா வந்து கந்தர்வக்கோட்டை அப்படின்ற ஒரு ஊர் பகுதியை சேர்ந்தவர் அப்போ கந்தர்வக்கோட்டைன்னு ஏன் அந்த ஊருக்கு பேர் இருந்துச்சுன்னா கண்டராதித்தன் கோட்டை தான் அந்த ஊர் சோழ மன்னனோட பேர் தான் அதில் வச்சுருக்காங்க ஸோ அப்படி வந்த ஒரு ஊரில் சேர்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் அந்த ஊரின் வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணுறாரு அது எப்படி பண்ணுறாரு அப்படின்றது தான் அது எதேச்சிய
கயிறுகளை வயிறில் கட்டிக்கிட்டு இன்னைக்கும் புதுக்கோட்டையில் கட்டிக்கிட்டு அந்த ஆற்றை கடந்து வந்து அவங்க வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் பெண் பிள்ளைகள் முள்ளுக்காட்டுக்குள்ளேயும் ஆண் பிள்ளைகள் அந்த இடத்துலையே சட்டையை மாற்றிக்குவாங்க பெண் பிள்ளைகள் போய் சட்டையை மாற்றிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எல்லோரும் பள்ளிக்கூடம் கிளம்பி போவாங்க இப்படியான ஒரு ஊர் அந்த அந்த ஆற்றை கடந்து போகலாமா வேணாமான்னு இவர் தயங்கி அந்த போக்கிமேன் கோ அந்த ஊருக்கு போக சொல்லும் இவர் அதுக்குள்ள அந்த கதாபாத்திரம் போகும் உள்ளே போனால் ஒரு கட்டில் ஒரு பொண்ணை தூக்கிட்டு வருவாங்க அந்த பெண்ணுக்கு பாம்பு கடிச்சிருக்கும் எங்கே போகிறீங்க பக்கத்தில் இருக்க ஆஸ்பத்திரிக்கு கேட்டால் இல்லை மருத்துவர்கிட்ட மந்திரிக்க போகிறோம் அப்படிம்பாங்க ஸோ அறியாமைகளாலும் க இந்த ஒரு உலக அவங்களுக்கான அந்த நிலத்துக்கான பட்டா கிடையாது அவங்களோட சொந்த நிலம் வேறு வேறு பேர்களில் விவசாய பூமியெல்லாம் இன்றைக்கி மாற்றப்பட்டிருக்கு அவங்க அங்கே தான் வாழ்கிறாங்க அவங்களுக்கு வீடுகள் கிடையாது ஒரு ஃப்ளெக்ஸ் பேனரை வந்து அவங்க வீடுகளாகவும் குளிய குளியல் அறைகளாகவும் எல்லாத்துக்குமே அவங்களுக்கு அதுதான் அந்த ஊர்கள் அரசியல் பதாகைகள் எடுத்துகிட்டு வந்து அவங்க அதை பயன்படுத்திக்கிறாங்க அப்போ அந்த ஊர் எப்படி தோன்றுச்சு அப்படின்ற வரலாறு தான் வந்து இது கதை வழியாக சொல்கிறாரு இப்போது நீங்கள் சொல்லக்கூடிய இந்த முத்தன் பள்ளம் போகணும் அப்படின்னா நம்ம எப்படி போகிறது புதுக்கோட்டை மாவட்டம் பகுதியில் கந்தரக்கோட்டைன்னு ஒரு இடம் இருக்குது அந்த காந்தி முக்கம்ங்கிறது அந்த ஃபேமஸான இடம் நாலு மூன்று பகுதிகள் நான்கு பகுதிகள் ஒன்றாக வந்து சேர்றது அங்கேருந்து அக்னி ஆற்றில் நோக்கி போகிற ஒரு பாதை இருக்குது வழியில் ஒவ்வொரு ஊர்களாக வரும் அதில் வந்து முக்கியமானது நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கல்லாக்கோட்டை சாராய தொழிற்சாலை அங்கே தான் இருக்குது அதுக்காக எவ்வளோவோ போராட்டங்கள் நடத்தியிருக்காங்க அதை மூடணும்னு ஆரம்பத்தில் வரக்கூடாதுன்னு போராட்டம் நடந்துச்சு மூடணும்னு போராட்டம் நடந்துச்சு இப்போ தொழிலாளர் சம்பளம் கொடுக்கணும்னு போராட்டம் நடக்குது இப்படி காலங்காலமாக போராட்டங்கள் வடிவம் தான் மாறிட்டே வந்திருக்க தவிர அந்த மக்களோட வாழ்க்கை மாறலை அப்படிப்பட்ட பகுதியை தாண்டி போக வேண்டிய இடம் அது என்ன காரணம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா புதுக்கோட்டை சமஸ்தானம் வந்து ஆங்கில இதில் கடைசியாக தான் இணைஞ்சிச்சு நம்ம இந்திய சுதந்திரத்தில் அப்போது அங்கேருந்து அந்த ராஜாக்களோட இதில் வந்து இவங்க இந்த நிலத்தில் வாழ்கிறவங்களுக்கு ஒரு பட்டயம் எழுதி கொடுத்தாங்க இந்த முத்தன்றவருக்காக இந்த நிலம் வாழ்பவர் இங்கே குடியிருப்பவர்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த பட்டயம் வந்து ஒரு தனிநபரின் பேரில் எழுதி கொடுக்கல அதனால் அவர் வந்து அவர் காலத்து வரைக்கும் அவருக்கு தெரியாது அவர் வீட்டில் அதை விளையாட்டு பொருள் மாதிரி அந்த சின்ன குழந்தைங்க விளையாடுற மாதிரி அந்த பட்டயத்தை வச்சு அவங்க அங்கேயே வாழ்ந்துருக்காங்க அவங்க வந்து வேட்டை குடிகள் முத்திரையர்கள் வம்சத்தோட தொடர்ச்சி அவங்க புதுக்கோட்டையில் முத்திரையர் வம்சம் ரொம்ப முக்கியமான வம்சமாக இருக்கிறாங்க வரலாறுல அந்த தொடர்ச்சியிலேருந்து வந்தவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறாங்க தங்கள் யாருக்கு எதிர அவங்களோட அடுத்த சந்ததி வந்து அந்த பட்டயம் கொடுத்தவங்களுக்கு எதிராக இருந்த தரப்புகிட்ட போய் அதை பட்டயத்தை பாதுகாப்பாக இருக்கட்டும் ஒப்படைச்ச இன்னைக்கு அவங்க அந்த இடத்துலே கூலிகளாகவும் தங்கள் நிலத்துக்கு தங்களே அகதிகள் இல்லாமல் சிட்டிசனில் வந்து ஒரு ஊரை வந்து அழித்தாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் அத்திப்பட்டு இந்த ஊர் வந்து மறைக்கப்பட்டதாக மாறிடுச்சு அபகரிக்கப்பட்டதாக மாறிடுச்சு இதை ஒரு எழுத்தாளன் அங்கே போய் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவர் ஒரு பள்ளிக்கூட வாத்தியாரும் கூட அந்த பசங்க அங்கேருந்து வர்றதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பசங்க மூலமாக கதை கேட்டு அந்த ஊரோட வரலாறு தெரிஞ்சு அதை வரலாற்றோட நம்ம அறிஞ்ச வரலாற்றோட தொடர்புபடுத்தி கதை சொல்கிற முறையில் வந்து முத்தன்பள்ளம் ஒரு பயங்கரமான வரலாற்று நாவல் தமிழில் வந்து இந்த மாதிரி தான் ஒரு எழுத்தாளன் வந்து சமூக பார்வையோடு இருக்கணும் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியமானது அதை வந்து அண்டனூர் சுரா வந்து இந்த புத்தகத்தில் நிறைவேற்ற இப்போ அண்டனூர் சுரா வந்து முத்தன் பள்ளம் எழுதுனதுக்கப்புறம் ஏதாவது மாற்றங்கள் நிகழ்ந்திருக்கா இல்லை இந்த புத்தகம் வெளிவந்து கண்டிப்பாக புத்தகம் வந்து வெளிவந்துருச்சு நிறைய புத்தகத்தை குறித்து பேசுகிறாங்க நிறைய பேர் புத்தகத்தோடு நின்றுறதும் நடக்குது அது சார்ந்து இதை வந்து அதிகாரத்தை நோக்கி எழுப்புகிற குரலாக கலை எப்போவுமே அதிகாரத்தை நோக்கி எதிர் எதிர்முகமாக தான் பயணிக்கும் அந்த நிகழ்வு இனிமே தான் நடந்தாகணும் நீங்களாம் தான் வெளியே கொண்டு வரணும் நிச்சயமாக நிச்சயமாக எங்களுடைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் முத்தன் பள்ளத்தை பதிவு செஞ்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி நிறைய புத்தகங்களை தொடர்ந்து பேசுவோம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் ஒரு சிறிய இடைவேளை படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் இன்றைய படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் பதிப்பாளரும் எழுத்தாளருமான கார்த்திக் புகழேந்தி அவங்களோட பேசிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து பேசுவோம் இப்போ முத்தன் பண்ணல மாதிரி இன்னொரு சுவாரஸ்யமான ஒரு புத்தகத்தை சொல்லுங்களேன் சமீபத்தில் எழுத்தாளர் ஜோடி குருஸ் அவங்களோட ஒரு புத்தகத்தை நான் பதிப்பிச்சு வெளியிட்டு இருந்தேன் வேறு பிடித்த விளைநிலங்கள்னு சரி அவர் கடற்கரையில் வாழ்ந்த வாழ்க்கையை பற்றி எனக்கு கடல் மீது ஒரு பெரிய அபிப்பிராயம் உண்டு கீராட்டிருந்தே எடுத்து சொல்லணும்னா கிராமத்துலேருந்து ஒருத்தன் முத முதல்ல கடலை போய் பார்த்தவொன்னே சொல்லுவானா ஏ அப்பா இங்கே என்ன மலை கற்று கற்றுன்னு தண்ணி கட்டி கிடக்க அப்படின்னு சொல்லி கடலை பார்த்து சொல்லுவானா அந்த மாதிரி
ஒரு பார்வையாக எழுத்தாளர் ஜான் பிரபு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நண்பர் அவர் வந்து வலை அப்படின்னு ஒரு குருநாவல் எழுதி வெளியிட்டுட்டு கொஞ்சம் திருப்தி இல்லாமல் என்கிட்ட வந்து சொன்னார் அவர் அவருக்கு வந்து புத்தகம் வந்துருச்சு ஆனாலும் இந்த புத்தகத்தை இன்னும் கொஞ்சம் செழுமைப்படுத்தணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போ அந்த ப கதையை நான் வந்து வாசித்தேன் அவருடைய வாழ்க்கை எந்த நம்ம வந்து ஒரு பரபரப்பு எதிர்பார்க்க முடியா நம்ம செய்தி சேனல்களில் சொல்லுவாங்க ஒருத்தர் தீ குளிச்சு இறந்துருந்தால் அது நியூஸ் இல்லை ஐம்பது பேராக இருந்தால் அது நியூஸ் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஒரு பரபரப்பு தான் வந்து இந்த மீனவர்கள் விஷயங்கள்ல நடக்கும் அப்போ எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கை இருக்குது கடற்கரை கரங்களும் நிலத்தில் இருக்கிறவங்களும் அந்த சம உரையாடல் இருக்கு இல்லையா அது நிகழவே இல்லை ரொம்ப காலமாக அப்போ அவங்களுடைய வாழ்க்கையை பற்றி பேசுகிறதுக்கான வெளி வந்து ரொம்ப குறைச்சலாக இருக்குது கொண்டாட்ட வெளியாகவும் சாவும் வந்து அவங்களோட ஒரு ஒருங்கமைந்த வாழ்க்கை அப்போ அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து அவங்க தன்னை வந்து இயல்பை வெளிப்படுத்திக்கிட்டே அப்படி இருக்கும் அந்த வாழ்க்கையிலேருந்து வந்த ஒருத்தன் கட கடலுக்குள்ளே முதல்ல போகிறதுக்காகவும் அதுலேருந்து வெளியேற்றப்படுறதுக்காகவும் தன்னுடைய படகை விற்க வேண்டிய சூழல் வர்றதுக்காகவும் இந்த மாதிரி படைப்புகளை பேசுகிறது கடற்கரைக்காரங்களே பேசுகிறது ரொம்ப முக்கியமானது ஏன்னா இங்கேருந்து வண்ண நிலவன் போய் அங்கேருந்து கடல் புறத்தில் எழுதுகிறாரு இங்கேருந்து பார்வைகள் சங்க இலக்கியங்கள்லேயே எல்லோருமே கரையில் நின்று தான் கடலை பார்த்துருக்காங்க கடலுக்குள்ளே போய் கடலை பார்த்தவங்க ரொம்ப குறைவு இல்லவே இல்லைன்னு கூட சொல்லலாம் அப்போ ஜான் பிரபு வந்து இயல்பாகவே மீனவர் இதில் வந்தவர் அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு நிகழ்வு வச்சு இந்த கதை பற்றி எழுதியிருக்கார் சார் அவருடைய வாழ்க்கையில் சின்ன வயசில் தன்னுடைய தந்தையார் வந்து முதல்ல கடலுக்குள்ளே போகிறாங்க அந்த கதாபாத்திரத்தின் தந்தையார் வந்து கடலுக்குள்ளே போகும்போது நாங்கள் அந்த இலங்கை மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினால அவங்க தாக்கப்படுறாங்க சரி அடி வாங்கி அங்கே சிறையிலேருந்து அங்கேருந்து மீட்டு கொண்டு வரப்படுறாங்க அப்போ இவர் வந்து ஒரு அந்த கதாபாத்திரம் வந்து சூசை அப்படின்ற ஒரு கதாபாத்திரம் அவர் பத்தாவது வகுப்பு வகுப்பு படிக்கிற ஒரு மாணவனாக இருக்கிறான் அப்பாவுக்கு அடிபட்டதுலேருந்து அந்த கடல் வேலைக்கு மறுநாளும் போய் தான் ஆகணும் இப்போ மறுநாள் போகிறதுக்கான தேவை அவங்க வந்து அந்த கடலில் அவன் படகில் அவங்க அப்பா அவனை ஏற விடக்கூடாது இன்னும் மகனை வந்து கடலுக்குள்ள அடுத்த தலைமுறையை வந்து அந்த தொழிலுக்குள்ளே தள்ளாமல் அவங்க வந்து அந்த தடுக்கிற தந்தையாக அவர் இருக்கார் ஆனால் சூழல் அப்படி இல்லை அப்பாவுக்கு பிறகு போக வேண்டிய சூழல் வருது அப்பா வந்து அந்த அடிபட்டு வந்து அந்த ஊமக்காயங்கள்னால கொஞ்சம் நல்லா கழித்து இறந்து போயிடும் மீனவர்களோட சாவு வந்து அன்றைக்கே நிகழாமல் போகிறதுக்கு நிறைய காரணங்கள் இப்போவும் போதை பழக்கமாகவோ இல்லை இந்த மாதிரி தாக்குதல் சம்பவங்களோட மன உளைச்சல்களும் ஒரு நிரந்தர தொழிலின்மையோ விரக்தி இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அப்போ அதில் இறந்து போகிற தந்தைக்கு பிறகு அந்த படகை மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆட்கள் வச்சு வேலைக்கு போகணும் ஒரு ஆள் எடுத்துகிட்டு போகிறது கிடையாது அத்தனை பேர் வேணும் இப்போ இந்த சூழல் எல்லாமே சேர்ந்து அவனை கடலுக்குள்ளே தள்ளுது அவனுக்கு ஒரு இயல்பாகவே ஒரு காதல் இருக்குது அவன் அம்மாவோட வாழ்க்கை இருக்குது இந்த வாழ்க்கைக்கு வெளியில் அவன் பார்க்குற விஷயங்கள் கிரிக்கெட்டு தான் கடற்கரைக்காரங்களுக்கு ஃபுட்பாலும் கிரிக்கெட்டும் ஒரு இன்னொரு உடன்பிறப்பு மாதிரி அப்படி வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்க வாழ்க்கையிலேருந்து கடலுக்குள்ளே முதல் தடவை அவன் போகிறதும் அங்கே மீனவர்கள் இலங்கை கடற்படையினர்கள்லாம் அவன் தாக்கப்படுறதும் அதுலேருந்து தப்பிச்சு ஒரு தடவை வந்துடுறான் ஆனாலும் திரும்ப தன்னுடைய படகை வித்துட்டு வேறொரு படகில் வேலைக்காக கடலுக்குள்ளே போகிற மாதிரி ஸோ அதாவது சொந்த படகு வச்சுருந்தவங்க அதை இழந்து ஏன் வந்து கடற்கரையிலேருந்து வெளியேறாங்க அப்படின்றது தான் அந்த கதையாக்கியிருக்காரு இயல்பில் ஜான் பிரபு வந்து கடற்கரையிலேருந்து வெளியே வந்து ஐடி துறையில் வேலை பார்த்துட்டு இருக்க ஒரு மீனவர் வலையிலேருந்து அவர் இணையதள வலைக்குள்ளே போயிட்டார் அவரோட வாழ்க்கை தான் அதை வந்து திரும்ப நான் வந்து அவருடைய உண்மையான வாழ்க்கையவே பதிவு பண்ணியிருக்காரு அப்படி சொல்ல முடியாது நம்ம நேரடியாகவும் பேர சொன்னாலும் ஊற சொல்லாதுன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி சில விஷயம் வெளியேறம் <laughs> 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 ஊர் வந்து நம்மளை துரத்திக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் நம்ம எல்லாருமே ஒரு தேவைக்காக இந்த தலைநகர வாழ்க்கைக்கும் இந்த இணையதள வாழ்க்கைக்குமாக நகர்ந்து வந்திருக்கோம் அப்படின்னும் போது நம்ம நானுமே வந்து வேலைக்காக ஊரை விட்டு வந்தேன் அப்போ அந்த ஊர் நினைவுகளை வந்து நம்ம எங்கே இழக்கிறோம் அப்படின்ற இடம் முக்கியமான இடமா இருக்கு நண்பர் வந்து மு வெங்கடேஷ் அப்படின்னு இருக்காரு அவருடைய பூர்வீகம் வந்து திருநெல்வேலியாக இருந்தாலும் வள்ளியூர் மாவது வண்டிச்சோலை கேரளா மாநிலம் எல்லையில் அந்த ரெண்டு தமிழ்நாடு கேரளாவுக்கு எல்லை பகுதிகளில் இருக்கிற ஒரு பகுதியில் பிறந்தவர் அவர் வந்து தன்னுடைய வாழ்க்கையில் அந்த இளம் பிராயத்தில் எதெல்லாம் மிஸ் பண்ணோம் அப்படின்றத வச்சு சிறுகதைகளாக எழுதியிருக்கார் குரங்கி அப்படின்ற தலைப்பில் சின்ன வயசில் அக்காவும் தம்பியும் அப்படின்ற அந்த வாழ்க்கையில் அக்காவை வந்து விளையாட்டுக்கு நம்ம அப்படி சொல்லி பழகும் இல்லையா ஏதாவது ஒரு திட்டு அப்படின்னா அப்படி ஏ குரங்கா ஏ குரங்கி அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அந்த இயல்பு அப்படியே வந்து இந்த புத்தகத்தில் வந்து பொருத்தியிருக்காரு ஒரு நல்ல சிறுகதைகளோட தொகு
அந்த மாப்பிள்ளை பார்க்க வந்தவர் மேலே இவருக்கு ஒரு பிரியம் இருக்காது அவங்க எல்லாருமே வந்து அவருக்காக நிறைய விஷயங்கள் வீட்டில் மாறுற சூழல் இருக்கும்போது இவனுக்கு டவுன் மாப்பிள்ள தங்க அக்காவுக்கு பார்த்துருக்காங்க அப்படின்றத பேசிகிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு மட்டும் அவர் பிடிக்காத ஒருத்தராகவே கடைசி வரைக்கும் இருப்பார் அப்போ எல்லாருமே வந்து அந்த திருமணமாகிற சூழல் அதெல்லாம் ரொம்ப அழகாக விவரித்து வந்து கடைசியில் அக்கா ஊருக்கு அனுப்புகிற வேலைகள் நடக்கும் அப்போ அவன் கேட்பான் அக்கா எப்போ வருவா அப்படின்னு ஒரு கோபத்தில் தான் கேட்பான் அந்த அன்பு இருக்கும் அன்பு வெளிப்படுத்துறது வந்து கோபத்தில் அவ இனி அப்பப்போ வருவா வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை ஆறு மாதத்துக்கு ஒரு தடவை வருவா அப்படின்னு சொன்னோடனே இவனால் அதை தாங்கிக்க முடியாது அக்காட்டையும் பேச மாட்டான் கடைசியாக பஸ் ஸ்டாண்டில் வந்து எல்லோரும் அக்கா ஊருக்கு அனுப்புவாங்க அப்போ எல்லாருமே வந்து எல்லார்ட்டையும் போயிட்டு வரேன் போயிட்டு வரேன்ப்பா போயிட்டு வரேன்ப்பான்னு சொல்லிகிட்டே வருவாங்க இவட்ட வந்து எல்லாரும் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அக்கா சொல்லுவோம் எப்போ வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி இவன் கேட்பான் அவங்க அக்கா அழுதுடுவாங்க அழுதுகிட்டே போய் நேராக பஸ்ஸில் போய் உட்காந்துருவாங்க இவன் அதை தாங்கிக்க முடியாது பதில் சொல்லாமல் போகிறான்ட்டு வேகமாக போய் பஸ்ஸில் ஏறி அவள் பக்கத்தில் போய் பதில் சொல்லிட்டு போ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோன்னே அவர் மாப்பிள்ள இருந்துட்டு நீ என் கூட வந்துடுறியா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பார் இது ஒரு அதோட அந்த கதையை முடிக்கிறார் இது வந்து ஒரு உணர்வு தலைவத்தை கையாள்றதா அந்த வயதில் நம்ம வெளிப்படுத்துறது நம்ம யாரோட நெருக்கமாக இருக்கிறோம் இந்த வாழ்க்கை இது எல்லாத்தையும் வந்து ஒரு பதிவு பண்ணுறதுல மூலமாக என்னென்னா இன்றைக்கி இருக்கிற குடும்ப சூழல்கள் மாறி இருந்தாலும் அந்த வாழ்க்கையை வந்து பேசுகிற இடங்களாக வந்து சிறுகதைகளை பயன்படுத்துகிற ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நம்ம கதை கதை சமூகம் அப்படின்றத முதல்லே பதிவு பண்ணிச்சேமா நிச்சயமா ரொம்ப அழகான ஒரு புத்தகம் இது குரங்கி மு வெங்கடேஷ் அவர் எழுதுனது அதுவும் வந்து வெளியே வர்றதுக்கு முன்னாலே வந்து அழகான ஒரு சிறுகதை எங்கிட்ட பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க தொடர்ந்து இன்னும் நிறைய புத்தகங்களை பற்றி பேசுவோம் ஒரு சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு மீண்டும் சந்திப்போம் படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சிக்கு மீண்டும் உங்களை வரவேற்கிறோம் சொல்லுங்க சார் குரங்கி வலை அப்படின்னு ரொம்ப அழகழகான புத்தகங்கள் அடுத்து எந்த புத்தகத்தை பற்றி பேச போகிறீங்க முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எனக்கு நிலம் சார்ந்து நிறைய புத்தகங்கள் பிடிச்சிருந்தாலும் நான் வந்து அதிகம் தென் மாவட்ட புத்தகங்கள் மேலே ஒரு ஈடுபாடு ஏன்னா நான் வந்த இடத்துலேருந்து பேசுகிறதுக்காக அப்படி பண்ணும்போது அங்கே இன்னொரு வாழ்க்கை இருக்குது கடல் சார்ந்தோ நிலம் சார்ந்தோ இருக்கும்போது இந்த பணங்காட்டு விடுதலைக்காடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த விடுதலைக்காட்டு வாழ்க்கை வந்து நிறைய பேர் பதிவு பண்ணியிருந்தாலுமே கூட அந்த வாழ்க்கையை ஒரு கட்டுக்கோப்பாக ஒரு நாவலாக பதிவு பண்ணது வந்து சி மோகன் அவங்களோட பனை விடிலி பனை விடிலி ஆமாம் விடம விடிலி அப்படின்னா அந்த கருப்பட்டி காய்ச்சிற குடிசைகள் இருக்கு இல்லையா சுவரே இல்லாமல் பனை ஓலைகளாலே செய்யப்பட்ட அந்த குடிசைகளை வந்து விடிலி அப்படிம்பாங்க இன்னொன்று அந்த குட்டையாக இருக்கிற பனை மரங்களுக்கு வடலி அப்படின்னு ஒரு பேர் சொல்லுவாங்க ஊர் பகுதியில் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பன வடலி சத்திரம் அப்படின்னு ஊர்களே அந்த பேர்களில் அழைக்கப்படும் ஸோ அந்த வாழ்க்கையில் வந்த ஒருத்தர் தன்னுடைய வாழ்க்கையை பதிவு பண்ணுறதை தாண்டி ஒரு இனக்குழு சமூகம் அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுகளுக்கு பிறகு எப்படி தங்களுடைய கல்வியிலும் தங்களுடைய சமூக அந்தஸ்திலும் ஏன்னா ஒடுக்கப்பட்ட இடத்துலேருந்து அவங்க இன்றைக்கி தங்களுடைய வியாபாரம் போட்டி இந்த விஷயங்கள்லாம் தண்ணீரை அடைஞ்சு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்தாங்கன்ற அந்த வாழ்க்கையோட வடிவம் தான் வந்து இந்த முக்கியமானதாக இந்த புத்தகத்தில் பதிவு பண்ணப்பட்டிருக்கு இந்த கதாபாத்திரமும் வர்றவர் வந்து பனை இறக்கிற குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பார் அவங்க அதை அவங்க தந்தையார் வந்து அந்த இதுலேருந்து வெளியே வந்து அவர் வியாபாரம் தொடர்பாக மாட்டு வண்டி கல் அடிக்கிறது இந்த தொழில்களில் ஈடுபட்டுருப்பார் இந்த நாவலை வந்து ரொம்ப வித்தியாசமான ஒரு வடிவத்தில் கையாண்டிருப்பார் என்ன மாதிரி நேரடியாக எந்த கதையுமே இந்த புத்தகத்தில் கிடையாது ஒரு கதை நகராமலேயே உங்களுக்கு இந்த பயணம் போகும் ஒவ்வொரு வகுப்பு ஒன்றாம் வகுப்பு ரெண்டாம் வகுப்புலேருந்து பத்தாம் வகுப்பு வரைக்குமா ஒவ்வொரு வருடமும் நடந்த நிகழ்வுகளை அந்த காலத்துலேயும் ஒரு சிசிடிவி கேமரா வச்சு பார்த்து அதை வந்து பதிவு பண்ணி இன்றைக்கி ப்ளே பண்ண எப்படி இருக்குமோ அப்படியான ஒரு கதை அந்த வகையில் இந்த புத்தகம் முக்கியமானது கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த பனி விடிலி இது சொல்லும் போதே எனக்கு தோணுச்சு இந்த மாதிரியான சூழலில் நீங்கள் வாழ்ந்துருக்கீங்க அப்படின்றப்ப நீங்கள் நிறைய புத்தகங்கள் எழுதுகிறீங்க உங்களுடைய புத்தகங்களில் பிடித்தமான புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒன்று பகிர்ந்துக்கலாமே நேர்களுக்காக நான் வந்து கதை எழுதுறேன்னே தெரியாமல் தான் கதை எழுத வந்தேன் எழுதிட்டு இருக்கும்போது நண்பர்கள் வந்து ஊக்குவித்து இதை வந்து புத்தகமாக கொண்டு வாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப ஊக்குவித்தாங்க அப்படி வந்ததில் முதல் புத்தகம் தான் வற்றா நதி நான் பார்த்த வாழ்க்கையை தான் நான் வந்து அந்த புத்தகத்தில் பதிவு பண்ணியிருக்கேன் இதிலேருந்து ஒரு புது கவிதை கதையை பற்றி பகிர்ந்துக்கிட முடியுமா வற்றா நதியிலேருந்து வற்றா நதியில் என்னென்னு தெரியல நான் கூடங்குளம் மனுவுலை போராட்டங்கள் நடந்துக
ஒரு நாகர்கோவில் பகுதிகளைச் சேர்ந்த ஒரு கூலி தொழிலாளி அவன் மனைவி வந்து மருத்துவமனையில் பிள்ளை பிரசவத்துக்காக அனுமதிச்சிருப்பாங்க சரி அப்போது அந்த பிரசவத்துக்கு போ குழந்த பிறந்துருச்சு அப்படின்ற தகவல் வந்து அவனுக்கு வந்திருக்கும் அவன் கிளம்பி போகிறதுக்காக வீட்டுக்கு வந்து புறப்பட்டு கடன் வாங்கி காசு வாங்கி நடந்து போகிற பாதைகள்லேயே அந்த ஊரோட வரலாறோடைய அந்த ஊரோட வாழ்க்கையோடைய இந்த அணு உலைங்கிறத நேரடியாக குறிப்பிடாமல் அந்த பிரச்சனைகள்னால ஏற்பட்ட தாக்கங்களை வச்சு இங்கே குழந்தைகளெல்லாம் ஏன் இறந்து இறந்து பிறக்குது அப்படின்ற பிரச்சனைகள்னாலும் இந்த கதிர்வீச்சு ப்ராப்ளம் எப்படி உருவாகுது அப்படின்றதுனாலையும் அந்த போராட்டங்களுக்கு எதிராக நடந்த வரலாறையும் இது எல்லாத்தையுமே புனைந்து வந்து அது ஒரு கதையை எழுதியிருப்பேன் கடைசியாக அவன் போய் அந்த குழந்தையை போய் பார்ப்பான் அதோட உறுப்புகள் எல்லாம் சுருங்கி போய் அந்த குழந்தை பிறந்திருக்கும் பிள்ளையை வந்து துணியில் சுற்றி கிடத்தி இருந்தார்கள்னு இயேசுவோட வாழ்க்கை மாதிரி அந்த இதை வந்து கதையாக முடிச்சிருந்தேன் அப்போ நான் பார்க்குற வாழ்க்கையில் இன்றைக்கி நம்ம எவ்வளோ விஷயங்களை இழந்து போயிருக்கோம் அப்படின்றது தெரியும் நம்ம எப்போவுமே வந்து ஒரு ரொமான்டிசைஸ் பண்ணுற மாதிரியான சில விஷயங்களை நான் வந்து விலகி தான் வரேன் ஏன்னா நேரடியாக சொல்லுவாங்க நம்ம மலை கிராமத்தில் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கவங்களுக்கு கல்வி வசதி கொடுங்க கல்வி 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 அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன இருந்துச்சோ அதில் தான் அவங்கள நான் ஒரு துறையை நோக்கி பயணிக்கிறேன்னா அந்த துறையில் தான் என்னை வந்து நான் வலுப்படுத்திக்க முடியும் அங்கே அவங்களுக்கு காட்டை பற்றின அறிவு இருந்துச்சு மூ மூலிகைகள் பற்றின அறிவு இருந்துச்சு ஒரு வாழ்க்கை இருந்துச்சு அதை பிடிங்க அவங்களுக்கு கொண்டு வந்து ஏபிசிடி கற்றுக் கொடுத்துட்டு இன்றைக்கி அதை இழந்துட்டோம் அப்படின்னும் போது நமக்கு யாருக்கு என்ன வேணும் மானுக்கு வந்து நீச்சல் சொல்லி கொடுத்து என்ன அது ஓட்டம்னா அதோட முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இழப்பு முக்கியமானது நிச்சயமாக ஸோ உங்களுடைய வற்றாத நதி புத்தகம் கூட ரொம்ப அருமையான புத்தகம் இதை வாங்கி படிக்கணும் இதை போல் வேற ஒரு புத்தகத்தை பற்றி பாருங்கள் நெல்லைக்கண்ணன் அவங்களோட படைப்புகள் வந்து முக்கியமானதாக தமிழில் கொண்டாடப்படக்கூடியதும் கூட ஒரு பேச்சு வந்து நீங்களே கூட கேட்டிருக்கலாம் நிறைய எல்லாராலும் நேசிக்கப்படுற ஒரு பேச்சு தமிழ் கடல் நெல்லைக்கண்ணன்னா அறியாதவர்களே இல்லை அவர் வந்து குறுக்குத்துறை ரகசியங்கள்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு குறுக்குத்துறை ரகசியங்கள் வந்து எப்படின்னா திருநெல்வேலியில் ஓடுற ஆறுக்கு வந்து பல காலங்களான ஒரு வரலாறு இருக்குது அந்த ஊரோட கோயிலுக்கு ஆயிரம் ஆண்டுகள் வரலாறு இருக்குது அந்த தெருவுக்கு வீட்டுக்கு இப்படி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்குமே நூறாண்டு கால வரலாறு இருக்குது அந்த ஊர் மக்களோட ரகசியங்களுக்கு ஒரு வரலாறு இருந்தால் எப்படி இருக்கும் அதுதான் வந்து குறுக்குத்துறை ரகசியங்களாக நான் பார்க்குறேன் என்னென்னா ஊரில் பிரச்சனைகள் நடக்கும்போதும் அந்த ஊர் மக்களுக்கு தனிப்பட்டு ஒரு தேவைன்னு வரும்போதும் எல்லோரும் இப்போ போலீஸ் ஸ்டேஷன் போகிற மாதிரிலாம் அன்றைக்கி போகிற ஒரு சூழல் இருக்காது அப்போ ஊரில் எல்லாராலும் போற்றப்படக்கூடிய நல்லவன் அப்படின்ற ஒரு அந்தஸ்து இருக்கு இல்லையா அந்த இடத்துல ஒரு மனிதர் இருப்பார் பஞ்சாயத்து பஞ்சாயத்து அப்படின்ற வார்த்தை இன்னைக்கு வந்து மோசமாக போயிடுச்சு அதனால் அதை நான் பயன்படுத்த விரும்பலை ஆனாலும் நம்ம பிரச்சனை வரும்போது கடவுளேன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா வையத்துள் வாழ்வாங்கு வாழ்ந்தவர் வானுறையும் தெய்வத்துள் வைக்கப்படும் மாதிரி தான் அப்போ அப்படி வாழ்கிற ஒருத்தராக வந்து அந்த நெல்லை கண்ணனோ அல்லது இந்த கதையின் கதாபாத்திரமோ இருப்பாங்க அவர்கிட்ட வந்து தன்னுடைய சொந்த பிரச்சனைகளெல்லாம் சொல்லுவாங்க அவர் ரொம்ப பகடியான பேச்சு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு எலக்ட்ரீஷியன் வந்து வீட்டு வாசலில் வந்து ஐயா நான் பரமசிவம் வந்திருக்கேன் எலக்ட்ரீஷியன் அப்படின்னா பாம்பு களத்தில் கிடக்கா கலத்தி வச்சுட்டு வந்தியா அப்படிங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவர் அவரோட வாழ்க்கையில் நான் அவர் அருகில் இருக்கிறக்கூடிய சூழல்லாம் அமைஞ்சது வந்து எனக்கு வரமாக தான் நினைக்கிறேன் அதில் வந்து ஏதாவது ஒரு ரகசியத்தை பற்றி சொல்ல முடியுமா ரகசியங்கள் வெளியே சொல்லும் போதே ரகசியங்களாக தான் சொல்லப்படணும் அப்போது திருநெல்வேலியில் ஒரு ஒரு கதாபாத்திரம் நம்ம ராவண்ணா அப்படின்னு சொல்கிற அவரோட நண்பர் இவர் எள்ளுன்னா அவர் என்னையாக போய் அந்த வேலையை செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்துடுவார் அப்போ ஊரில் வந்து ஒரு ஒரு பெண் வந்து ஒரு பையனை விரும்பியிருப்பாங்க அந்த விருப்பம் வந்து அவங்களுக்குள்ள ஒரு சேர்ந்து நடந்துடும் அப்போது அந்த பையன் வந்து ஏமாத்திடுவோம் இப்போ பொண்ணோட தகப்பனார் வந்து இவங்கிட்ட வந்து நிற்பாங்க வெளியே சொல்ல முடியாது இல்லையா ரகசியங்கள் இல்லையா அப்போ ரகசியங்களை யார்கிட்ட சொல்ல முடியுமோ அவங்ககிட்ட வந்து நின்று வேண்டுதல் வைப்பாங்க அப்போ இவங்க அந்த பையனை க வீட்டில் பேசி அப்போ அவங்களுக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லி அவங்கள கூட்டு வந்து வச்சு அந்த புரிதல் அவங்களுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா அந்த திருமணம் நடக்கும் இதை வந்து அந்த அந்த காரியங்களுக்குள்ள நடந்த விஷயங்கள் எல்லாம் வந்து அவர் வந்து கட்டுரை வடிவத்தில் கதையாகவே எழுதியிருப்பார் இன்னும் ஒரு கதாபாத்திரம் இருக்கார் அவர் வந்து அண்ணாச்சியை வந்து பாஸ் அப்படின்னு தான் கூப்பிடுவார் எல்லாம் உன்னை எத்தனை தடவை பாஸ்ன்னு கூப்பிடாதன்னு சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவார் அவர் என்ன பண்ணுவார் பயங்கர சேட்டைக்காரர் ஒரு நாள் போய் சட்டை தைக்கணும்னு டெய்லர் நினைப்பார் டெய்லர் வந்து சொல்லுவார் அவசரத்துக்கு தைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ஏன்னா பெரிய பெரிய ஆர்டர்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே இவர் வந்து நேராக போய் நெல்லையப்பர் கோபுரத்தை போய் உத்து பார்ப்பார் பார்த்துட்டு இங்கே வா ஒரு பெரிய ஆர்டர் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நே
உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த நிகழ்ச்சி பிடிச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் சரி மீண்டும் இதே போல் இன்னொரு படித்ததில் பிடித்தது நிகழ்ச்சியில் உங்களை வந்து சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் புத்தக நண்பன் கணேஷ் பிரபு நன்றி Thank you.